نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت العراب آمنا قلم تو بن ولاکن قلو اسلمنا ولما ید خل المان و فی قلو بکم و ان تو تی اللہ و رسول لا یلت کم بن عبال کم شیا ان اللہ غفور الرحیم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہ مارن الحق حق ورزقن اتباع وارن الباطل باطل ورزقن اجتناب آمین یا رب العالمین سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ پر ہماری گفتگو بہت حد تک مکمل ہو چکی تھی لیکن چند باتیں اور نوٹ کیجئے نمبر ایک یہ کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول فرما لے گا اور اس بنا پر رد نہیں کر دے گا کہ تمہارے دلوں میں ایمان تو تھا ہی نہیں تمہاری نماز میں کیسے قبول کروں ایمان تو تھا ہی نہیں تمہارا روزہ میرے ہاں کیسے مقبول ہوگا ایمان تو نہیں اللہ غفور ہے رحیم ہے یہ تو اس میں ہے تبشیر کا پہلو بشارت کا پہلو ایک اس میں انذار کا پہلو ہے وہ پہلو کیا ہے اطاعت ہے ہما وقت کلی اطاعت جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے اللہ کا ایک حکم مانا ایک نہیں مانا یہ تو پھر اطاعت نہ ہوئی نا یہ تو اپنے من کی اپنے نفس کی اطاعت ہے گویا کہ ویٹو پاور آپ کے نفس میں ہے نفس کہتا کہ ہاں یہ حکم تو اللہ کا ٹھیک ہے لے لو اس پر عمل کرو نماز پڑھو لیکن یہ سود حرام ہے بھائی نہیں یہ نہیں چل سکتا یہ نہیں چل سکتا اس کے بغیر میرا کاروبار کیسے چلے گا اس کو رد کر دیا یہ اطاعت نہیں کہلائے گی یہ تو تمسخر ہے یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے بازی بازی باب ریشے بابا ہم بازی اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں اطاعت ہوئی ہے جو کلی اطاعت چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچاسی اس میں یاد رکھنی چاہیے یہ یہودیوں کے طرز عمل پر تنقید کی گئی کہ تم تو رات کے بعض احکام کی تو بڑی پابندی کرتے ہو اور بعض احکام کو تم نے ٹھکرا دیا افتو میں نونا بے بعض کتاب و تک فرونا بے باس کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک بعض حصوں کو تسلیم کرتے ہو اور بعض کو رد کرتے ہو فبا جزا بھائی فن ضال کا منکم تو جو بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں ذلیل و خار کر دیا جائے فبا جزا بھائی فن ضال کا منکم اللہ خزی ان فل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے وہ یوم القیامت یوردون الا اشد العذاب اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے ذرا الفاظ نوٹ کیجئے وہ بلّہ بے غافل نما تعاملون اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو یہ تمہارا ہر سال کا عمرہ رمضان کا کیسے ہو رہا ہے حلال کی کمائی سے ہو رہا ہے یا حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے یہ عمرے تمہارے اگر یہ حلال کی کمائی سے نہیں ہے یہ حج ہو رہا ہے ہر سال کہاں سے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شریعت تو ایک وحدت ہے پیکیج ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ قبول کرنا ہے تو پورا قبول کرو نہیں تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے تو اطاعت وہی ہے جو اطاعت کلی ہو اس اعتبار سے اس میں ایک پہلو موجود ہے اور آگے چل کر انشاءاللہ اگلے جو دروس ہے اسی سورہ مبارکہ میں واضح ہو جائے گا کہ در حقیقت جب اطاعت انسان پوری کرے گا تو ایمان بھی رفتہ رفتہ دل میں پیدا ہو جائے گا یہ بھی در حقیقت اس کا ایک سمرہ ہے اطاعت کرتے رہو گے نماز پڑھتے رہو گے تو یقیناً اس کا جو ہے اثر پڑے گا تمہارے باطن کے اوپر اللہ کے احکام پر عمل کرو گے زکوٰۃ دیتے رہو گے اور جو احکام ہیں ان پر اور جو حرام چیزیں ان سے اپنے آپ کو روکو گے اللہ نے حرام ٹھہرا دی ہے تو اس سے خود بخود تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا یہ گویا کہ ایمان حقیقی تک رسائی کا ایک راستہ بھی ہے 
تو گویا کہ یہ زیرو لیول جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ زیرو لیول ہے اس آیت میں آیت نمبر چودہ میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نہ مومن ہو نہ منافق ہو منافق وہ ہیں جو دھوکہ دے کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے مومن وہ ہیں جو واقعی دل سے یقین کر کے ایمان لے آئے اب بیچ میں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو دل میں یقین پیدا ہوا ہے نہ ہی وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو وہ زیرو لیول پر کھڑے ہیں مسلم ہیں لیکن اس زیرو لیول پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا اگر اس کے اندر فرض کیجئے کہ اب جب اس کا حکم دیا گیا زکوٰۃ ادا کرو اب دل میں جو ہے وہ تلبلاہٹ پیدا ہوئی ہے کیا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے آرام میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ خام خواہ کا تاوان ہمارے اوپر لگا دیا گیا اب وہ دل جو ہے وہ اطاعت سے متنفر ہو رہا ہے تو گویا کہ اب منافقت کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی ہے یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی نے جو خلوص دل کے ساتھ جو ہے کلمہ پڑھا تھا تو ابھی ایمان تو اس کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا لیکن اب نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھ رہا ہے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو یہ زیرو لیول جو ہے یہ پرمننٹ نہیں ہوتا بلکہ یا ادھر یا ادھر انسان کی جو ہے کوئی نہ کوئی آگے پیش رفت ہونی شروع ہو جائے گی اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس آیت کا اصل اس سورہ مبارکہ کا جو ایکسس ہے جو عمود ہے اس سے تعلق کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام ہے نہ کہ ایمان ایمان ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کے دل میں ہے کہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ایک اہم واقعہ ہوا تھا حضرت اسامہ ابن زید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت زید کو حضور نے اپنا منہ میلا بیٹا بنایا تھا اور اسامہ ان کے بیٹے ہیں تو حضور کو اتنی محبت تھی اسامہ سے کہ جیسے کسی کو شخص کو اپنے پوتے سے ہوتی ہے تو اسامہ کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک جنگ میں ایک جہاد میں ایک قتال میں ایک کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا اس کافر نے جب دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی بس ہو گئی ہے کلمہ پڑھ دی اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد ان محمد رسول اللہ اب اگر ہم بھی ہوتے وہاں اسامہ کی جگہ ہم بھی یہی سمجھتے کہ اس نے یہ جھوٹ موٹ کا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے کیونکہ بے بس ہو گیا تھا بہت نظر آ رہی تھی لہذا انہوں نے تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی لیکن دل میں دغدغا سا رہا کہ پتہ نہیں یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا بعض روایات میں آتا کہ حضرت اسامہ نے خود جا کر حضور سے یہ واقعہ بیان کیا بعد میں آتا کسی اور ذریعے سے حضور کو اطلاع پہنچی اور آپ نے باقاعدہ جواب طلبی کی اسامہ یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ جی حضور ہوا تو ہے اس نے کلمہ پڑھا تم نے کلمہ پڑھ کے باوجود اس کی گردن اڑا دی اب حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا حضور نے فرمایا اللہ شکت قلبہ کیا تم نے کیوں نہ تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ بڑے غضب کی کیفیت ہے حضور کی غصے کی کہ کیا کیسے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یہ تو تمہارے قرینہ ہے تمہارا گمان ہے قیاس ہے یقین تو نہیں ہے اور کیا کرو گے اس ہما قیامت کے دن جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا اے اللہ میرے ہوتے ہوئے اس ہما نے ایک شخص کی گردن اڑا دی تو یہ ہے اہمیت اسلام کی بھی یہ نہ سمجھیے کہ اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اسلامی ریاست کا شہری جو ہے مسلمان ہے اسلامی معاشرے کا فرق مسلمان اسلام کی بنیاد پر ہے ہاں آخرت میں سارا معاملہ ایمان حقیقی کی بنیاد پر ہوگا وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے پھر نجات ہے کامیابی ہے فلاح ہے فوج ہے وہ نہیں ہے تو پھر کوئی نجات کی شکل نہیں ہے اچھا دیکھیے اگلی آیت پر آئیے اب جب آیت نمبر چودہ میں یہ بات اس قطر کلیئر کر دی گئی کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے تو خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کو ڈیفائن کیا جائے ایمان کیا ہے فرض کیجئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر ان بدوؤں نے سنی کہا کہ حضور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مومن مانے تسلیم کرے فرمائیے کیا تقاضے ایمان کیسے جو ہے کس چیز کو ایمان کہیں گے تو یہ ہے سیکوینس کہ جب ایمان اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تو ایمان کی ڈیفینیشن کی ضرورت پیش آئی اب ڈیفینیشن کسے کہتے ہیں ڈیفینٹ قطع ہے ڈیفینٹ ڈیفینیشن اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا عربی میں جامع و بان تعریف کسی شے کو ڈیفائن کرنا ہے تو ڈیفینیشن جامع بھی ہونی چاہیے معنی بھی ہونی چاہیے کیا معنی اس شے کی تمام حقیقتیں تو اس کے اندر جمع ہو جائے کوئی باہر نہ رہ جائے اور کوئی اس کے خلاف شے اس کے اندر داخل نہ ہو جائے وہ اس طریقے جامع معنی منع کر دینے والی کسی بھی شے کو جو اس کے خلاف ہو 
تو یہ آیت جو ہے پورے قرآن مجید میں میرے نزدیک واللہ عالم ایمان کی جامع و معنی تعریف پر مشتمل ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پس منظر میں وہ آیت ہے کہ جس میں ایمان کو علیحدہ کیا گیا اسلام کو علیحدہ کیا گیا اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان پھر کسے کہتے ہیں مومن کون ہے فرمایا انما المومنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون پہلی بات نوٹ کیجئے اس ایت میں انما انما یہ کلمہ حصر ہے کلمہ حصر کا مطلب کیا ہے دیکھیے ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے اس کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ایک ہے زید ہی عالم ہے اس ہی نے کیا فرق ڈال دیا زید عالم ہے بکر بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے کسی کی نفی نہیں ہے زید عالم ہے بس ہم نے آپ نے افرم کیا ہے کہ زید عالم ہے کسی دوسرے کی نفی تو نہیں ہے زید ہی عالم ہے اب اس کا مطلب ہے اور کوئی عالم نہیں ہے صرف زید ہی عالم ہے تو ان نما کلمہ حسر ہے چونکہ میں نے کہا نا جامع اور مانے تعریف لانی ہے تو شروع میں بھی کلمہ حسر اور آخر میں پھر اسلوب حسر ہے الائے کا ہم صادق اس کو بھی حسر کہتے ہیں یہی لوگ ہیں صرف جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں تو گویا کہ بریکٹس کے اندر آ گیا معاملہ ادھر بھی کلمہ حسر ان نما ادھر الائے کا ہم صادق اب اس کے درمیان میں کیا چیزیں آئی ہیں ان نم المومن الزین آ منو بلّہ و رسول ہی سم لم یار تابو مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے دیکھیں لم یار تابو آیا ہے مر تابو نہیں آیا ہے لم یار تابو پھر وہ ہرگز شک میں نہیں پڑے یقین بن گیا ان کے دل میں یہ ہے قلبی یقین تصدیق بالقلب دل میں یقین سم لم یار اور یہ واحد مقام ہے پورے قرآن مجید میں جس میں لفظ ایمان کے بعد سم لم یار تابو کا اضافہ آیا ہے کیونکہ یہاں جامع و معنی جو ہے وہ تعریف دینی مقصود ہے ڈیفینیشن اے ڈیفینیٹ ڈیفینیشن وہ کیا ہے اس کی پہلی شرط کیا ہے ان نبل مومن الزین آمن بلّہ و رسول سم لم یار تابو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے اور دوسری شرط کیا ہے وہ جہاد اوب ام والم وانفوسیم فی سبیل اللہ اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ جہاد فی سبیل اللہ دوسری شرطیں لازم ہیں ایمان ان دو چیزوں کے اضافے سے بنتا ہے اب دیکھیے میں نے کہا تھا آپ سے اسلام عام ہے ایمان خاص ہے ایمان کا درجہ بلند ہے اسلام کی پانچ بنیادیں چلی آ رہی ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج زکات اور حج اوپر جا کر جب ایمان کا درجہ آئے گا یہ پانچوں موجود رہیں گی چھٹی کا اضافہ ادھر ہو جائے گا اور یہ کیا ہوگا یقین قلبی صرف زبان کی گواہی نہیں اقرار بال لسان بھی ہو اور تصدیق بالقلب بھی ہو اور ساتویں چیز نظر آ جائے گی حج کے بعد جہاد فی سبیل اللہ تو گویا کہ اس ایمان حقیقی کے دو اضافی رکن ہیں پانچ کے پانچ ارکان جو ہے اسلام کے جوڑ دیجیے تو وہ ساتھ بن جائیں گے لیکن اضافی رکن دو ہیں یقین قلبی جہاد فی سبیل اللہ یقین قلبی کو ادھر رکھا میں نے شہادت زبان سے کلمہ شہادت اور اس کے ساتھ یقین قلبی اس کو سمجھیے یہ الٹرا وائلٹ اور یہ انفرا ریڈ ہے یہ ریڈ کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاد قتال خونی معاملہ ہے یہ انفرا ریڈ ہے جو جو لائٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف جو ہے الٹرا وائلٹ ہے اور ایک طرف انفرا ریڈ ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتے اسی طریقے سے ایمان کی دو شرائط لازم ہے یقین دل میں جہاد عمل کا ہم صادقون صرف یہ لوگ سچے ہیں کہنے کو تو سبھی دعوے دار بن جاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہیں لیکن یہ کہ حقیقت میں مومن وہ ہوں گے جن میں یہ دو چیزیں اضافی پیدا ہو گئے باقی مسلم ہیں مسلم ہیں دنیا میں انہیں مسلمان مانا جائے گا 
مسلمان کے حقوق سارے انہیں حاصل ہوں گے مسلمان عورت سے وہ شادی کر سکتے ہیں مسلمان والدین کی ان کو وراثت مل جائے گی فوت ہوں گے تو ان کو کفن پہنایا جائے گا نہلایا جائے گا دفن کیا جائے گا نماز جنازہ پڑھی جائے گی سب کچھ کیا جائے گا سارے دنیا کے حقوق جو ہیں مسلمان کے وہ اس کو حاصل رہیں گے اللہ یہ کہ ثابت ہو جائے گی کوئی جاسوس تھا یا یہ کوئی فلاں شخص تھا یا یہ فلاں شخص تھا اللہ یہ کہ کسی نے اگر اگر شادی شدہ ہوتے ہوئے ذنا کیا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا لیکن اس کے بعد بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس لیے گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا جو سزا اس کی ہے وہ دیجیے چوری پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا مسلم تو رہے گا وہ اسلامی ریاست کا شہری رہے گا اس کے بعد بھی ووٹ دینے کا حق اسے حاصل رہے گا اس کے بعد بھی اس حوالے سے نوٹ کیجئے اسلام ایک لیگل اینٹیٹی ہے جو دنیا میں جس کا فائدہ ہے ہم ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے پہچانتے ہیں اور جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے لل مسلم علل مسلم ستت ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں یہ حقوق حاصل رہیں گے سب کو اسے چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو آپ یا رحم کا اللہ کہے اسے یہ اس کا حق ہے کہنا چاہیے آپ وہ سلام کرے تو اس کا جواب دینے کا آپ پر لازم ہے آپ جواب دیں اسے وہ آپ کو کھانے کے لیے بلائے تو لازم ان قبول کرے اس طریقے سے وہ فوت ہو اس کے ساتھ اس کے جنازے بھی شریک ہو یہ حق ہے یہ بل المسلم ہے اگر مسلم ہے ستا تو چھ حقوق جو ہے ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اور یہ جو اسلام ہے اس کو نوٹ کر لیجئے یہ ایک جامد حقیقت ہے یعنی اس میں کبھی بیشی نہیں ہو سکتی فرض کیجئے کہ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں ایک بڑا متقی بہت زاہد عابد راتوں میں تحجد پڑھنے والا سب کچھ کرنے والا ایک فاسق فاجر نماز پنج وقتہ بھی گنڈے دار ہی پڑھتا ہے اور اس میں اور بھی چیزیں اس کے اندر بری موجود ہیں لیکن ہے تو مسلمان اب کیا باپ کے فوت ہونے پر متقی کو زیادہ ملے گا حصہ وراثت میں سے اور فاسق کو کم ملے گا نہیں لیگل لیول پر متقی اور فاسق بالکل برابر ہیں دونوں کو برابر حصہ ملے گا اسی لیے امام ابو حلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا قول ہے بہت اہم المسلم کفن لکل مسلم ہر مسلمان دوسرے ہر مسلمان کے بالکل برابر ہے ان کے شہری حقوق میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی کہ یہ متقی یا تاجد گزار ہے لہذا اس کو زیادہ حصہ دو باپ کی وراثت میں سے اور یہ تو فاسق و فاجر ہے ہے تو مسلمان اگر تو مسلمان نہیں رہتا تو پھر اس کا کوئی سرے سے حصہ ہی نہیں زیرو ہو جائے گا یعنی یہاں پر جو ہے اسلامی حقوق میں آل اور نل لا چلے گا جو فزیولوجی میں ہم نے پڑھا کوئی شے ہوگی تو پوری ہوگی نہیں ہوگی تو بالکل نہیں ہوگی یہ درمیان میں نہیں ہو سکتا تینتیس تینتیس فیصد پینتیس نہیں ہوگا آل اور نل لا اگر تو وہ مسلمان ہے تو سارے حقوق اسے حاصل ہے مسلمان کے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو سارے حقوق ثاقت ہو گئے یہ درمیانی کوئی کیفیت جو ہے اسلام میں نہیں ہے لیکن اصل شے آخرت میں جس کا پردار و مدار ہے وہ ہے ایمان اور ایمان میں پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا اسلام کے پانچ ارکان پر دو کا اضافہ کیجئے ان نمل مومن الزین آ منو بلّہ و رسول ہی سب الب یار تابو و جاہدو بے اموال انفسم فی سبیل اللہ الا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بھی کلمہ حسر ہے اسلوب حسر ہے صرف یہ لوگ سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں یہ اگر کہیں آمنا تو ٹھیک ہے ہم بھی صدق نہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے تمہاری تصدیق کر دی کہ تم مومن ہو لیکن اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر مومن نہیں ہو مسلم ہو اس اعتبار سے یہ دو آیات میرے نزدیک قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے اور اس میں جو یہ لیگل سٹیٹس کی بحث آ گئی ہے یہ نہایت اہم ہے جس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے جو امام اعظم ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو براہ راست تصنیف صرف ایک ہے الفق الاکبر باقی جو فقہ کے معاملات ان کے کہلاتے ہیں امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے وہ کوئی تصنیف ان کی نہیں ہے کوئی کتاب انہوں نے لکھی وہ ان کے شاگردوں نے نقل کیا ہے کہ استاذ کی یہ رائے فلاں میں یہ تھی فلاں میں یہ تھی کوئی فقہ کی کتاب امام صاحب کی مرتب کردہ لکھی ہوئی موجود نہیں ہے ہاں الفق الاکبر جن میں یہ مسائل زیر بحث آئے ہیں المسلم کفر لکل مسلم ایک مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے مساوی ہے دنیاوی حقوق کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا پھر یہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا 
جس میں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی بہت بڑا مغالطہ جو ہے وہ خوارج کو ہو گیا تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتقب کافر ہے کافر ہے تو مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے واجب القتل ہے تو اس کا مال بھی تم پر حلال ہے اس کا مال لے جاؤ مال غریبت کے طور پر اس کی بیویوں بیٹیوں کو اس کا بانیاں بنا لو انا اللہ و انا اتنا بڑا فتنہ جو ہے اور کتنے قریب کے زمانے میں اٹھا ہے اور وہ لوگ بڑے متقی تھے بڑے نیک تھے تحجد گزار تھے لیکن فکری غلطی جو ہوتی ہے ایک وہ سارے یعنی نیک نیکی کے باوجود تحجد گزاری کے باوجود تمام ان کے جو ہے وہ زہد اور عبادت کے باوجود وہ اس قدر بڑے مغالطے میں مبتلا ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی جنگ نہروان میں چار ہزار مسلمان جو ہے وہ قتل ہوئے ہیں ہلاک ہوئے ہیں جو خوارش سے آپ نے لڑی ہے حالانکہ آپ نے کہہ دیا تھا حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارش سے کہ اگر تم کوئی فساد نہیں کرو گے زمین میں تو میں تمہیں تمہارے ساتھ تعارض نہیں کروں گا انہوں نے تو قتل کرنا شروع کر دیا لوگوں کو یہ لوگ جو ہیں گناہ کبیرہ کا انتقاب کیا قتل کرو انہیں وہ خواری جی تو تھے جنہوں نے حضرت علی کو پھر شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابن ملجم جو تھا وہ خوار خارجی تھا اب یہاں جو ہے اس آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے جو اہم ترین ایشو آیا ہے وہ یہ کہ جہاد کسے کہتے ہیں ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے یہ اس کو تو اچھی طرح سمجھ لیجئے ورنہ یہ آیت بے معنی ہے یا تو اس آیت کو کھرچ دیجئے قرآن مجید کے صفات سے نکال دیجئے اگر آپ کے بس میں ہے یہ آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس قرآن کے بطن کا محافظ اللہ تعالی ہے انا نہر نزل ذکر و انا لہو لحافظ اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کی زندگی جہاد سے خالی ہو پھر مومن تو نہیں ہے اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا تو جھوٹا ہے الائے کا حمس صادقون سچے اپنے دعویٰ ایمان میں صرف وہ شمار ہوں گے کہ جو اس شرط پر پورا اترے پہلی شرط دل میں یقین جس کے لیے کہ ایمان مجمل کے الفاظ میں بڑے خوبصورت جو ہے وہ الفاظ جمع کر دیے گئے کہ آمن تو بلّا ہے کما ہوا بے اسماء ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرار بلسان و تصدیق بالقل میں مانتا ہوں اللہ کو جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے اور میں نے اس کے سارے احکام تسلیم کیے سر تسلیم خم ہے میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں یہ شہادت ہے زبان سے اقرار کر رہا ہوں اور دل سے تصدیق کر رہا ہوں یہ دونوں چیزیں جب شامل ہوں گی اب مومن ہوا انسان جب تک صرف زبانی شہادت ہے دل کا یقین نہیں ہے تو مسلم تو ہو گیا لیکن مومن نہیں ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اہم ترین ایشو اب سامنے آیا ہے جہاد کیسے کہتے ہیں اور ہمارا جو ہے بقیہ منتخب نصاب کا بہت بڑا حصہ در حقیقت اسی حقیقت جہاد کے موضوع پر آگے بات چلے گی کہ یہ لازم ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے غلط تصورات بھی آج دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہم نے اپنے غلط طرز عمل سے جہاد کو بدنام کیا ہے وی ہیو براڈ بیڈ نیم ٹو جہاد بدنام کیا جہاد کو دنیا میں اس لیے کہ اس کی جو شرائط ہیں اس کے جو مراحل ہیں اس کے جو پری ریکوزٹس ہیں وہ جہاد کیسے تدریجن بڑھتا ہے میری تقریریں یہ موجود ہیں آڈیو اور اور ویڈیو میں دو دو گھنٹے کی تقریریں ہیں انگلش میں بھی موجود ہے حقیقت جہاد پر دو گھنٹے کی تقریر آڈیو موجود ہے ویڈیو موجود ہے اردو میں موجود ہے دو گھنٹے کی تقریر حقیقت جہاد میں کہ جہاد کے بغیر ایمان نہیں ہے تو گویا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ سمجھے کہ جہاد کیا ہے اور اس کے لیے میرے یہ کیسٹس آڈیو کیسٹس ویڈیو کیسٹس آپ کے لیے مفید ہیں تو ان دو آیتوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان میں ایک طرف تو عظیم حقیقت بیان ہوئی اسلام اور ایمان اور نمبر دو ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن اور ڈیفینیشن بھی جامع و مانے پوری اس کے اجزاء سارے آ جائیں اور کوئی شہ باہر نہ رہ جائے اور نمبر تین یہ بات کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد ایمان نہیں ہے اسلام ہے جہاد کے بغیر بھی ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا یہ ایمان اور اسلام کے فرق کو جو ہے یہ چونکہ بالکل ہمارے ذہنوں سے ہے ہی نہیں یہ بات مترادف سمجھتے ہیں ہم بھی نہیں سمجھتے ہیں ایمان اور اسلام کو اور میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فی الواقع جو نارمل حالت ہے اس کے اعتبار سے یہ مترادف ہے دل میں ایمان ہے عمل میں اسلام ہے اب دیکھیے یہ بھی عمل ہے شہادت اشد اللہ 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 اشد اللہ محمد یہ بھی عمل ہے میں نے کہا ہے 
نماز بھی عمل ہے روزہ بھی عمل ہے اور حج بھی اور اور زکوٰۃ بھی اس عمل کے ساتھ یقین کا شامل ہو جانا اور عمل میں جہاد کا شامل ہو جانا یہ دو چیزیں جب آ جائیں گی مزید تو اب یہ ایمان ہے اللہ تعالی ہم سب کو مومن ہونے کی توفیق عطا فرمائے اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے جہاد اس کے مراحل میری تقریروں میں نو منزلہ عمارت کی جو ہے میں نے مشابت دی ہے نو منزلیں ہیں تین مین منزلیں اور تینوں کے اندر پھر تین تین درجے یہ نو منزلوں میں نوی منزل پر جا کر جہاد قتال بنتا ہے آٹھ منزلوں تک جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے جہاد ہے جہاد نفس کے خلاف ہے سب سے پہلے جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف ہے جہاد شیطان کے خلاف ہے پھر جہاد باطل نظریات کے خلاف ہے گمراہ کن عقائد کے خلاف ہے پھر جہاد نظام کے خلاف ہے یہ نظام غلط ہے اس کو بدلو اس کے لیے جماعت بنانا طاقت بننا تاکہ اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور اسلام کے نظام کو قائم کیا جائے اس جد و جہد میں نوی منزل پر جا کر قتال کا مرحلہ آتا ہے پندرہ برس تک حضور جہاد فرماتے رہے پہلے دن سے لے کر تکلیفیں بھی جھیلی مسائب بھی آئے استیزا ہوا تمسکر ہوا پتھراؤ ہوا تین سال تک شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے سب کچھ ہوا فاقے آئے تکلیفیں آئی ابھی ہاتھ میں تلوار نہیں آئی عید کا جواب پتھر سے دینے کا مرحلہ نہیں آیا وہ آیا جا کر ہجرت کے بھی دو سال بعد پھر وہ غزوہ بدر کے اندر قتال شروع ہوا ہے تو پندرہ برس تک جہاد جاری رہا اور قتال جو ہے پھر سولہویں برس سے شروع ہو رہا ہے سولہویں سے لے کر اور پھر وہ ظاہر بات ہے کہ آخری وقت تک آپ کا آخری سال جو ہے سن نو کے اندر بھی آپ نے غزوہ تبوک اس کا سفر کیا ہے پھر عین آپ کے انتقال کے وقت میں بھی ایک جیش تیار تھا جیش اسامہ اس کی ان کی سرکردگی کے اندر تو پھر قتال چلا ہے لیکن قتال تک پہنچنے کے لیے جو آٹھ منزلیں پہلے جو ہے وہ طے کرنی ضروری ہے چھلانگ بار کر آپ نوی منزل پر نہیں جا سکتے آپ کو وہ آٹھ منزلیں جو ہے طے کر کے عبور کر کے پھر جا کر نوی منزل پر قدم رکھنا ہوگا یہ بات ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی ہے اور اسی کی وجہ سے آج دنیا میں جہاد بدنام ہو چکا ہے تو اس حقیقت کو سمجھنا میں نے عرض کیا دو اعتبارات سے ضروری ہے ایک تو اس وقت دنیا میں جو مغالطے ہیں جہاد کے خلاف ان کو دور کرنے کے لیے پہلے آپ کا اپنا ذہن کلیئر ہونا چاہیے واضح ہونا چاہیے جہاد کہتے کس ہے اس کی شرائط کیا ہے اس کے لوازم کیا ہے اس کے پری ریکوزٹس کیا ہے اس کے مدارج کیا ہے مراحل کیا ہے اور نمبر دو یہ کہ آپ کو بھی جان لینا چاہیے کہ اگر میری زندگی میں جہاد نہیں ہے تو پھر میں مومن نہیں ہوں مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اقول و قولی حاضہ وستخر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات